वेलकम बैक दोस्तों मेरे चैनल पे तो आज का जो वीडियो है तो बहुत लोग ने रिक्वेस्ट किया कि ये वीडियो कब आएगा इम्पोर्टेंस वाला तो देखो आ गया आप लोग के लिए ये वीडियो तो इसमें ये बताऊंगा मैं कि जो भी यूनिवर्सिटी में मैक्सिमम टाइम रिपीट हुए क्वेश्चन वो हम लोग को कैसे करना है कितना क्वेश्चन करना है तो चैप्टर वाइज दिया इस बार मैंने क्योंकि मुझे काफी सजेशन आया कि बीडी में मैक्सिमम क्वेश्चन से रिपीट हुआ लेकिन क्या हुआ उन, उन्होंने बोला मतलब सजेशंस मिला है कि चैप्टर वाइज डालेंगे तो और अच्छा रहेगा तो यस इस बार चैप्टर वाइज डाल रहा हूं तो देखो क्या है और बताता हूं कौन सा कौन सा क्वेश्चन करना है आपको अगर भले ही आपने अभी तक डेटा वेयर हाउस एंड माइनिंग कुछ भी नहीं पढ़ा हो लेकिन अगर तीन दिन में आपने इतना करके गए तो यस यू कैन स्कोर फिफ्टी प्लस तो देखो स्टार्ट करते देखते क्या है तो पहले चैप्टर में क्वेश्चन कौन सा कौन सा है करना है तो पहला क्वेश्चन देखो क्या लिखा मैंने आर्किटेक्चर ऑफ डेटा वेयर हाउस तो यस ये भी एक अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टार्ट करोगे डेटा वेयर हाउस क्या होता है तो यही होता है डेटा वेयर हाउस जो पहला क्वेश्चन है फिर सेकंड क्वेश्चन क्या है डेटा वेयर हाउस एंड माइनिंग डिफरेंस तो दोनों डेटा वेयर हाउस और डेटा मार्ट के बीच में जो दो डिफरेंस रहेंगे तो ये दोनों क्वेश्चन रहेंगे ना क्वेश्चन वन टू ये दोनों मर्ज होके आएंगे एक ही में आएंगे तो इसका चांसेस भी सेम दिया मैंने एट्टी टू नाइनटी परसेंट चांसेस फिर आते थर्ड क्वेश्चन जो चैप्टर वन के लिए रहेगा वो क्या रहेगा मेटा डेटा एंड इट्स टाइप तो यस ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों से और मैक्सिमम टाइम आया ये तो स्किप मत करना मेटा डेटा और उसके टाइप भी पढ़ लेना तो चैप्टर वन में तीन क्वेश्चन किया बस हो गया काम खत्म आपको इतना ही करना इससे ज्यादा कुछ नहीं फिर चैप्टर टू में आते और देखते क्या क्या करना है तो चैप्टर टू में देखो डायमेंशन मॉडलिंग फिर ये उसका टाइप्स जो स्टार और स्नो फ्लेक्स की मैं तो इसका वीडियो है ही अवेलेबल एक बार वीडियो देख लो बस बात खत्म कुछ करने की जरूरत ही नहीं रहेगी ठीक है तो उसको सम बोल सकते हो उसका हंड्रेड परसेंट चांस रहेगा ना आपके पास ऑप्शन रहेगा ना उनके पास आपको ये अटेम करना ही क्वेश्चन वन में आएगा विदाउट एनी डाउट यू हैव टू टच दिस क्वेश्चन स्किप नहीं कर सकते हो ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं है तो हंड्रेड लिखा है मैंने और ये आने ही वाला है तो आप करके जाइए छोड़ना नहीं सिर्फ दिखने में कॉम्प्लेक्स है आए सबसे चिंदी सा हम बोला जाएगा पूरे डेटा वेयर हाउस और माइनिंग में तो यही है ठीक है फिर सेकंड देखो क्या है अपडेट्स टू डायमेंशन टेबल तो देखो जैसे ये दोनों रिलेटेड था तो ये दोनों भी रिलेटेड है क्या रहेगा मालूम है जो आपने डायमेंशन मॉडल बनाया रहेगा ना उसके बेसिस पे आप अपडेट क्या दोगे उसको वही क्वेश्चन आएगा तो उसमें चेंजेस तीन टाइप का चेंजेस लिखना पड़ेगा आपको किस तरह से आपका जो स्टार स्कीम है वो किस तरह से चेंज होगा तो उसमें आपको ये लिखना पड़ेगा अपडेट्स टू डायमेंशन टेबल तो मैक्सिमम टाइम ये भी आया 85 फाइव टू नाइन्टी फाइव परसेंट चांसेस रहता है लेकिन सेम क्वेश्चन में नहीं आएगा क्वेश्चन नंबर फाइव सिक्स में आएगा ठीक है और थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं जो ये चैप्टर में लीस्ट इंपॉर्टेंस है वो क्या है फैक्ट कंस्टलेशन और फैक्टलेस टेबल तो फैक्ट कंस्टलेशन मतलब क्या है इसका टाइप थ्री फैक्टलेस टेबल तो मैंने बताया था वीडियो में किस तरह कैसा रहता है वो तो ये भी एक बार हाथ मार लेना एक बार रास्ते में पढ़ लेना अगर टाइम नहीं रहा तो तो देख लेना पांच मार्क के लिए आ जाता है दोनों में से एक कोई ठीक है तो ये होगा चैप्टर टू अब चैप्टर थ्री में देखो एक ही क्वेश्चन है जो चैप्टर का नाम है वही क्वेश्चन है क्या ईटीएल प्रोसेस विथ एग्जांपल तो नाइन्टी टू हंड्रेड परसेंट हंड्रेड परसेंट ही पकड़ो नाइन्टी फाइव टू हंड्रेड परसेंट पकड़ो इसका चांसेस आने का और स्किप मत करना सिर्फ एक ही चैप्टर में सिर्फ एक ही क्वेश्चन करना ये करना है फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अब चैप्टर फोर और बचे हुए में क्या करना है तो देखो चैप्टर फोर में हम लोग को क्या करना है तो आप लोग देख सकते हो चैप्टर फोर में हम लोग को क्या करना है ओलैप मॉडल है ना आर्किटेक्चर तो यस जो भी ओलैप के मॉडल है जैसे एम ओलैप आर ओलैप तो इस तरह से जो भी उसके मॉडल है उसके आर्किटेक्चर है तो वो करके जाना थियरी क्वेश्चन है वो पूरा थियरी बेस है तो उसका चांसेस नाइन्टी टू हंड्रेड परसेंट है तो यस मैक्सिमम टाइम वो भी आने के चांसेस है फिर सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया ओलैप ऑपरेशन तो यस जिसका वीडियो तो है अवेलेबल मेरा तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा आप लोग जाके देख लेना कि किस तरह से सॉल्व होता है सम बोल सकते कॉन्सेप्चुअल सम बोल सकते थोड़ा सा आप, आपको अपना इमेजिनेटिव पावर डाल के थोड़ा सा उसको सॉल्व करना है तो उसका भी चांसेस हंड्रेड परसेंट है तो स्किप नहीं कर सकते आप तो ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर भी हो गया ठीक है और लास्ट क्वेश्चन इसमें जो है वो ओलैप वर्सेज ओ एल टीपी तो यस ये दोनों का डिफरेंस भी मिनिमम टाइम आता है ठीक है तो अभी तक दो ही बार आया छह पेपर में से तो यू कैन स्किप इफ यू वांट टू बट मत करो एक बार देख लो वो भी इजी है कुछ हार्ड नहीं है फिर आप फिफ्थ चैप्टर पे फिफ्थ चैप्टर में क्या करना अपने को तो यस yes, पहला ही क्वेश्चन है जो के डी डी न
पूरा करके जाना है ठीक है जरा भी स्किप नहीं करना उसके पूरा जो छह स्टेप है किस तरह से केडीडी फॉर्म होते किस तरह से हम लोग नॉलेज एक्सट्रैक्ट करेंगे डेटा वेयर हाउस से वो उसका डिस्क्रिप्शन ठीक है तो वो ये केडीडी होता है फिर सेकेंड देखो क्या दिखा है सेकेंड क्वेश्चन चैप्टर फिफ्थ में आर्किटेक्चर ऑफ डेटा माइनिंग तो डेटा माइनिंग का आर्किटेक्चर जिस तरह से डेटा वेयर हाउस का रहता है उसी तरह से डेटा माइनिंग का तो दोनों का आर्किटेक्चर अलग है तो कंफ्यूज मत होना एक ही मत लिख के आ जाना ठीक है वो अलग और ये अलग है डेटा माइनिंग और डेटा वेयर हाउस का तो इसका चांसेस भी कम ही रहता आने का लेकिन मैं बोल रहा हूं कि मैक्सिमम कितने क्वेश्चन करने हैं आपको चैप्टर में तो तीन करने फिर लास्ट क्वेश्चन क्या है इसमें कि इश्यूज एंड एप्लीकेशन ऑफ डेटा वेयर हाउस एंड माइनिंग तो मतलब क्या तो आपको ये क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा आता है इस क्वेश्चन से तो इसका परसेंटेज ज्यादा दिया मैंने तो ये आप लोग देख लेना जरूर से जरूर इश्यूज इश्यूज तो मैक्सिमम टाइम आते एप्लीकेशंस भी आ जाते हैं तो दोनों मिक्स होके ही आएंगे ठीक है तो ये होगा चैप्टर फाइव में सिखाया करना है अब चैप्टर सिक्स अगर जिसके पास टाइम नहीं है तो स्किप कर दो डायरेक्ट कोई वादा नहीं होगा आपको अगर आपके पास टाइम नहीं है आपको स्किप कुछ छोड़ना है कि क्या छोड़ू मैं तो ये छोड़ सकते हो और जो टॉपर लोग है जिनको करना ही है तो यस एक ही क्वेश्चन करना इसमें चैप्टर सिक्स में क्या डेटा विजुअलाइजेशन है ना उसके एट्रीब्यूट तो 70 टू 80 परसेंट चांसेस रहते मैक्सिमम मतलब पांच में से छह में से तीन बार आए पांच सॉरी पांच में से तीन बार आए तो यस अगर जिसके पास टाइम नहीं तो वो लोग छोड़ दो ठीक है फिर आते हैं डेटा प्री प्रोसेसिंग तो एक ही क्वेश्चन एक ही चैप्टर जो चैप्टर का नाम वही क्वेश्चन स्टेप्स इन डेटा प्री प्रोसेसिंग उसका चांसेस थोड़ा ज्यादा है इस क्वेश्चन से तो ये स्किप कर सकते हो और ये करके जाना ठीक है ये दो बार पढ़ लोगे तो हो जाएगा उसमें कुछ वो कुछ डिफिकल्ट नहीं है बहुत कि हाँ भाई ये इस तरह से पढ़ना पड़ेगा तभी होगा कुछ वैसा नहीं है आराम से आप पढ़ सकते हो फिर आते हैं चैप्टर एट में सेकंड लास्ट नहीं हाँ तो सेकंड लास्ट चैप्टर में आते क्या है देखो चैप्टर एट में डिसीजन ट्री और नेवी बेस तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से आएगा या तो डिसीजन ट्री आएगा पूरा या तो नेवी बेस ही आएगा पूरा ठीक है तो आपको क्या करना है सम भी करना है और थियोरी भी करना है दोनों का चांसेस एट्टी है या, या तो ये या तो ये चैप्टर एट में एट में से खाली दो ही चीज या तो डिसीजन ट्री या तो नेवी बेस दोनों में से एक ही आएगा अगर इसका सम आया तो शायद इसका पांच मार्क का थियोरी है अगर इसका सम आया तो शायद इसका पांच मार्क का थियोरी है तो इस तरह से कुछ आएगा लेकिन दोनों एक साथ नहीं आएगा ठीक है कोई एक ही आएगा दोनों में इसका भी वीडियो है मेरे पास डिसीजन ट्री का तो प्ले में देख लो किस तरह से समझाया मैंने अच्छे से नेवी बेस का भी आता है लेकिन फिलहाल टाइम नहीं है तो मैं भी बिजी हूं तो शायद ना है तो आप लोग कर लो लेकिन छोड़ना नहीं है फिर आते हैं लास्ट चैप्टर पे देखते क्या है सॉरी सेकंड लास्ट चैप्टर पे तो चैप्टर नाइन में से क्या करना है तो के मींस क्लस्टरिंग जो पहला क्वेश्चन करना है आपको चैप्टर नाइन में से वो के मींस क्लस्टरिंग ही रहेगा तो उसमें क्या सम प्लस थियोरी दोनों करना और चांसेस इसका पकड़ लो नाइन्टी टू हंड्रेड ठीक है या तो सम या तो थियरी ठीक है तो उस ये क्वेश्चन छोड़ना नहीं चैप्टर नाइन में स्टार्ट करोगे तो चैप्टर नाइन पहला क्वेश्चन यही करना फिर देखो बोथ टाइप्स ऑफ सम लिखा तो अभी क्या हो रहा है दो बार से जो नया 2018 का जो दो पेपर सेट हुआ उसमें नया टाइप का सम आया कि जो टेबल से सॉल्व होता है तो वो भी कुछ हार्ड नहीं है मेरा मैंने जो वीडियो डाला है वो नॉर्मल वाला है तो चाहे वो टाइप का आ सकता है या तो वो टेबल टाइप का आ सकता है वो भी ईजी है कुछ हार्ड नहीं आप लोग एक बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको वो जम जाएगा ठीक है तो दोनों टाइप का सम करना फिर सेकेंड आता है डीबी स्कैन तो डीबी स्कैन एक क्वेश्चन है जो नाइन चैप्टर में तो इसका चांसेस आप लोग पकड़ो सेवेंटी परसेंट तो अगर आपको कुछ छोड़ना है आपका टाइम नहीं है इस चैप्टर में से तो ये छोड़ सकते हो आप लोग फिर देखो ये इसका वीडियो तो है ही है एग्लोमिरेटिव क्लस्टरिंग थर्ड क्वेश्चन जो चैप्टर नाइन से करना है आपको क्या करना है एग्लोमिरेटिव क्लस्टरिंग हायर आर तो उसका सम भी आ सकता है थियोरी भी आ सकती है और सेवेंटी परसेंट चांसेस रहते तो हायरकियल क्लस्टरिंग करके थियरी आ सकता है मैक्सिमम बोल सकते हैं हम लोग और एग्लोमेटिव क्लस्टरिंग का सम आ सकता है तो इस तरह से कुछ आएगा ठीक है तो ये हो गया चैप्टर नाइन अब लास्ट चैप्टर पे आते हैं और क्या है वो देखते हैं तो चैप्टर लास्ट में जो चैप्टर का नाम है वो फर्स्ट क्वेश्चन है और वो हंड्रेड है अगर जितनी बार पेपर सेट हुआ है उतनी बार ये क्वेश्चन आया है तो जिस तरह से वो डायमेंशनल मॉडलिंग आया उसी तरह से ये भी आता है एसोसिएशन रूल माइनिंग और उसका अप्रायरी एल्गोरिदम तो वो सम भी प्लस थियरी भी तो मैंने बहुत अच्छे से समझाया सम तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख लो कि किस तरह से समझाया मैंने काफी अच्छा सम है हमेशा आता है प्लस थियरी भी करके जाना तो थियरी भी लिखने को आएगा 
और कभी कभी सम मतलब दोनों में से कुछ तो आएगा ही सम मैक्सिमम आता है हर टाइम सम आता है तो सम करके जाओ हंड्रेड परसेंट चांसेस उसका आने का और लास्ट क्वेश्चन जो रहेगा वो क्या है एफ पी ट्री तो फ्रीक्वेंट पैटर्न ट्री जो है वो चैप्टर टेन का उसका भी चांसेस अच्छा रहता है आने का पार्ट में से चार बार आता है वो तो एट्टी टू नाइन्टी उसका चांसेस आने का तो बस कुछ इस तरह के इतने क्वेश्चन है जो आपको करके जाने ठीक है और आई गेस अराउंड ट्वेंटी क्वेश्चन है तो आपको कुछ स्किप करना है तो 70 परसेंट वाले क्वेश्चन स्किप कर दो तो अराउंड वो 15 क्वेश्चंस बन जाएंगे अगर आप 50 क्वेश्चन करके गए 15 क्वेश्चन करके गए तो गारंटी है कि आपको 45 टू 50 के आप मिल सकता है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो ये वीडियो क्योंकि तीन ही दिन बचे तो जो करना है क्या करना है अभी बुक खोले इतना लेट तो करना क्या है ऐसा नहीं तो सब तो नहीं पढ़ सकते तो जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ना है तो यस उतना ही पढ़ो इतना ही पढ़ो जो मैंने बताया बीस क्वेश्चन बीस से पंद्रह से बीस अगर जिसको पंद्रह करना पंद्रह करो जिसको पूरा बीस करना पूरा बीस करो तो गारंटी आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो और थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए प्लीज लाइक करो और सब्सक्राइब करो जो मेन काम है और मिलते हैं अगले वीडियो में आपके टॉपिक के साथ